Hola a todos, soy Isaac Flores. El día de hoy les traigo tres posturas de handstand que voy a tratar de replicar. Les platico un poco. Llevo varios años entrenando en gimnasio y también con ejercicios de peso corporal en calistenia. Pero fue hasta hace casi ya dos años que descubrí esta pasión por el balance en el handstand. Ya he logrado cierto nivel, pero aún falta un largo camino que recorrer. Por eso, ahora quisiera hacerlos parte de este proceso para mejorar juntos y esperando que les sirva a ustedes también. Ah, pero antes de hacer las posturas, es importante que calentemos. Yo ya lo hice, porque recuerden que si entrenamos con el cuerpo frío, nos podemos lesionar. Ahora sí, la primera postura es esta. Yo creo que ya la han visto. Yo he escuchado que se le llama escorpión cuando mandan las piernas para atrás del cuerpo, doblando todo lo más que se pueda la espalda. Aquí, pues pudiéramos llamarlo como un medio escorpión. Tenemos una pierna adelante y otra pierna atrás, que pienso que cuando hagamos ese movimiento para mandarlas en dirección opuesta, ahí es donde pudiéramos perder el equilibrio, entonces hay que estar atentos ahí. La segunda posur es posura... <risa> la segunda postura es esta. Yo ubico la posición con piernas dobladas con el nombre de Tuk, tanto de plancha como a, en este caso el handstand. Entonces aquí vendría siendo un tuk, pero profundo. Me refiero profundo a esto de doblar demasiado las piernas, de acercarlas demasiado al pecho. Pienso que eso es lo complicado de esta postura, el aguantar las piernas tan cerca del pecho. Va a estar bueno. Va a estar bien difícil. <ríe> no sé qué tanto pueda doblar las piernas, la verdad. No sé qué tanto pueda acercar mis piernas al pecho. Voy a intentarlo. Y la tercera postura es esta. Nada más que pase el señor. <risa> Esta postura casi no la había visto. A lo mejor ustedes tampoco. Pero... Pinche moto. <risa> Todavía se detiene y la hace... Ya, güey. Ah, está esperando a alguien. Bueno, ya, otro. Menos que se vaya. Esta postura casi yo no la había visto. A lo mejor ustedes tampoco. Pero me gustó. Creo que se ve bien padre cómo está la pierna así toda torcida alrededor de la otra. Y pienso que al moverla, al querer entrelazarla, va a ser lo difícil. Pero a ver qué pasa. Y bueno, vamos por ello. Postura 1. A ver cómo... ¿Cómo, ¿Cómo ven ahí? ¿Bien? Bien. Voy a cambiar el perfil. A ver si no me caigo. Ya. Listo. Uf. Ahora voy a intentarlo con las paralelas. A ver qué tan diferente es con este agarre. Heavy machine gun. ¿Cómo era? Ah, sí. Uno enfrente. Otro atrás. ¿Cómo lo ven? La de enfrente baja la más. Andale. Ya me cansé. Mejor. Cambio. Mis antebrazos ya me están quemando. Ahí. Vamos para abajo. Vamos ahora con la postura número 2. Ay. 
golpea jamás. Y el todo. Ya. Uh. Ahora con las paralelas. Así. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Baja más las rodillas. Ya. Es todo. Oh. Se me acabó el aire. Faltó, ¿verdad? Creo que faltó bajar más las rodillas. Considero que es más flexibilidad la que te tendría que tener con la espalda para poderla sacar. Ahí también es como fuerza en el abdomen, ¿no? Sí. Creo que en la espalda baja es donde se resiente más el esfuerzo al mismo tiempo que en el abdomen, cuando se está contrayendo. Ahora vamos con la tercera postura. Uy. Otro intento. Voy con el otro perfil. Mejor, mejor. Heavy machine gun. No puedo cruzar más. Muy bien, ahora voy a tratar de juntar las tres posturas para hacer un combo y que luzca todo el balance en el cuerpo. Bueno, hasta aquí el video, espero les haya gustado, les haya entretenido, si fue así, háganmelo saber con un like, con un comentario, que yo estaré feliz de leerlos. También compártanlo a quien crean que le puede ser interesante, 
les dejo mi Instagram, les mando un fuerte abrazo, éxito en sus entrenamientos y hasta la próxima.